వెల్కమ్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు మనబడి వీడియోస్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేసే ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్కి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా స్కాలర్షిప్ అయితే ఇవ్వనుంది అది కూడా చిన్న అమౌంట్ కాదు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ పర్ మంత్ ఇంటూ టెన్ మంత్స్ అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్ పర్ యానమ్ టూ ఇయర్స్ కలిపి త్రీ ల్యాక్స్ ఈ టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ని మీరు మీ పర్సనల్ యూజ్కి లేకపోతే హాస్టల్ ఫీజ్ లేకపోతే మెస్ ఫీజ్ లేకపోతే ఫీజ్ మామూలు రెగ్యులర్ కాలేజ్ ఫీజ్ ఇవి పే చేయడానికి మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో దీనికి దీనికి సంబంధించిన డీటెయిల్స్ అయితే మీకు అన్ని కూడా ఇదే వీడియోలో చెప్తాను సో ఈ వీడియోని ఇక్కడ స్కిప్ చేయకండి అలాగే ఫస్ట్ టైం వచ్చిన యూజర్స్ ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ బటన్ అయితే మీకు ఈ రకంగా ఉంటుంది ఇక్కడ ఉంటుంది దీనిపైన క్లిక్ చేసిన తర్వాత మీకు ఇక్కడ బెల్ ఐకాన్ అనేది కనబడుతుంది ఈ బెల్ ఐకాన్ పైన మళ్ళీ క్లిక్ చేశారు అనుకోండి ఆల్రెడీ మీకు టిక్ మార్క్ అనేది పర్సనలైజ్ పైన ఉంటుంది అది తీసేసి ఆల్ అనే దానిపైన పెట్టాలి అంటే డైరెక్ట్గా మీరు ఆల్ అనే దానిపైన క్లిక్ చేస్తే డైరెక్ట్గా టిక్ మార్క్ వచ్చేస్తుంది సో వన్స్ ఆల్ అనేది ఈ రకంగా వస్తుంది వచ్చిన తర్వాత మీకు నేను చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియో నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీకు వస్తుంది కాబట్టి ఏ వీడియో కూడా మిస్ అవ్వరు అలాగే ఇక్కడ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి సో టెన్ థౌసండ్ రూపీస్ నేషనల్ స్కాల సారీ టెన్ థౌసండ్ నేషనల్ స్కాలర్షిప్ టిప్స్ ఆర్ డిసైడెడ్ బై ద కమిషన్ అంటే టెన్ థౌసండ్ స్కాలర్షిప్స్ అయితే పీజీ స్టూడెంట్స్ అయితే ఇవ్వనున్నారు మొత్తం కూడా ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ రూపీస్ పర్ మంత్ అట్లా టెన్ మంత్స్ పర్ ఇయర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో టోటల్గా మీకు వస్తే వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ పర్ ఇయర్ వస్తుంది సో టూ ఇయర్స్ కలిపి త్రీ ల్యాక్స్ రూపీస్ వస్తుంది సో సెకండ్ ఇయర్కి మళ్ళీ అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది బేస్డ్ అప్ ఆన్ ద మీ రెన్యువల్ అంటే మీరు పాస్ అయితేనే ఆ సెకండ్ ఇయర్కి అయితే వస్తుంది అనమాట అదొకటి కండిషన్ తప్ప వేరే అయితే సెకండ్ ఇయర్ అయితే లేదు ఫస్ట్ ఇయర్లో అయితే మాత్రం చిన్న చిన్న కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఆ కండిషన్స్ ఏంటి అనేది చూద్దాము సో టోటల్గా టూ ఇయర్స్ చదవడానికి ఉంటుంది థర్టీ పర్సెంట్ అయితే మాత్రం స్టూ గర్ల్స్కి దీంట్లో ఉమెన్ క్యాండిడేట్స్కి అయితే రిజర్వ్ చేసి పెట్టున్నారు ఈ థర్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ టెన్ థౌసండ్ అంటే త్రీ థౌసండ్ మెంబర్ స్టూడెంట్స్ ఉమెన్ వాళ్ళకి ఈ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ సో తర్వాత దీనికి మొత్తం కంప్లీట్గా ప్యూర్లీ మెరిట్ బేసిస్ పైన ఏ మెరిట్ అంటే మీ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ ఏదైతే ఉంటుందో అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ మెరి మెరిట్ పైన వచ్చిన దానిపైన మీకు ఈ స్కాలర్షిప్ అయితే ఇవ్వనున్నారు అంటే అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్లో మీకు గ్రాడ్యుయేషన్ బీటెక్ కానీ లేకపోతే డిగ్రీ కానీ దీంట్లో మీకు హయ్యెస్ట్గా ఎవరికైతే వస్తుందో పర్సంటేజ్ వాళ్ళకి మాత్రమే ఈ స్కాలర్షిప్ ఇస్తారు మొత్తం కూడా ఆన్లైన్ మోడ్లో ఉంటుంది దీనికోసం నేషనల్ స్కాలర్షిప్ పోర్టల్ ఏదైతే ఉంటుందో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా దానికి వెళ్ళాలి దీనికి లాస్ట్ డేట్ వచ్చి థర్టీ ఫస్ట్ డిసెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ అయితే ఇది ఫస్ట్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఉంటుంది అంటే ఆల్రెడీ పీజీ చేసేసి సెకండ్ టైం మళ్ళీ పీజీ చేసే వాళ్ళకైతే వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ కాదు అలాగే ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళకి పీజీ ప్రోగ్రామ్కి మాత్రమే ఇది ఇవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే బిలో ఏజ్ థర్టీ ఇయర్స్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ మాత్రమే దీనికి ఎలిజిబుల్ అనమాట సో దీనికోసం అని చెప్పి మీరు నేషనల్ స్కాలర్షిప్ పోర్టల్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికైతే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అలాగే రెగ్యులర్ అండ్ ఫుల్ టైం మోడ్లో మీకు రెగ్యులర్ అండ్ ఫుల్ టైం మోడ్లో ఏదైతే ఎవరైతే అప్లై చేస్తున్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే ఉంటుంది తప్పితే మీరు ఎక్కడ కూడా పార్ట్ టైం చేసే వాళ్ళందరూ కూడా ఉండదు దెన్ ఏ ఎలిజిబిలిటీ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వచ్చేసి డీమ్డ్ యూనివర్సిటీస్ కానీ లేకపోతే యూజీసీ యాక్ట్ కింద రికగ్నైజ్ లేకపోతే అక్రెడేషన్ తీసుకున్న యూనివర్సిటీస్ కానీ లేకపోతే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫండెడ్ బై సెంట్రల్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కానీ లేకపోతే ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ కానీ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అన్నీ వస్తాయి లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ కానీ జేఎన్ టూ హైదరాబాద్ కాకినాడ యాజ్ వెల్ ఎస్ అనంతపూర్ ఇట్లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ నుంచి మీరు ఎవరైతే పీజీ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ స్కాలర్షిప్ అయితే ఇవ్వడం జరుగుతుంది సో మీరు దీని దీన్ని తీసుకునేటప్పుడు మీకు ఎక్కడ కూడా ఏ మీరు ఎక్కడ కూడా ఏ స్టైపెండ్ కానీ శాలరీ కానీ అమౌలిమెంట్స్ కానీ వేరే సోర్సెస్ నుంచి కూడా మీరు తీసుకోకూడదు అలాగే స్టూడెంట్ ఎవరైతే ఈ దీనికి అప్లై చేస్తున్నారో సో వీళ్ళకి ఫైనాన్షియల్ ఎయిడ్ కానీ ఎక్కడి నుంచి కూడా వీళ్ళు తీసుకోకుండా ఉండాల్సి ఉంటుంది ఇన్ కేసు మీకు ఆల్రెడీ ఎక్కడైనా స్కాలర్షిప్ ఉంటే ఈ స్కాలర్షిప్ అయితే మీరు ఎలిజిబుల్ కాదు తర్వాత మీకు ఖచ్చితంగా ఆధార్ కార్డ్ అయితే ఉండాలి ఈ ఆధార్ కార్డ్కి ఏదైతే ఏ బ్యాంక్ అకౌంట్ లింక్అప్ ఉందో ఆ లింకప్లో మీకు వచ్చిన అమౌంట్ నేషనల్ స్కాలర్షిప్ అమౌంట్ అయితే పడిపోతుంది అనమాట ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ స్లాట్స్ మొత్తం ఆర్ట్స్ హ్యూమానిటీస్ సోషల్ సైన్స్ లా మేనేజ్మెంట్ అన్నిటికీ దీంట్లో వాళ్ళకి ఎలిజిబుల్ అండ్ అదర్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిమైనింగ్ సైన్సెస్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ టెక్నాలజీ